Maarifa kuhusu fedha ni kati ya maeneo ambayo ni muhimu sana kuwekeza kwenye maisha yako kwa sababu tunasema unapokuwa au fanikiwi kifedha inaweza ikawa inaleta changamoto kubwa changamoto ya kimahusiano changamoto kwenye taaluma yako changamoto kila eneo la maisha yako kwa tunasema ni eneo ambayo ni muhimu sana kuzingatia eh, kupata maarifa kila wakati lakini watu wengi sana wamekuwa kipoteza fedha nyingi na zinaondoka katika mifuko yako mifuko yao bila wao wenyewe kujua zinakwenda wapi hata inawezekana kuna siku ushio kupata pesa nyingi au sio pesa nyingi pengine lakini pesa unazopata kila mwezi au kila baada ya kupata faida kuuza biashara mm-hmm. na leo unajiuliza hivi pesa zilienda wapi zimbona sijujui zilivyo zilivyoisheshia sasa leo nataka nikufundishe maeneo manne ambayo yamekuwa yanaongoza kwa kuiba fedha za watu kutoka katika mifuko yao na leo unatakiwa uzijue ili uanze kuzizuia zisiweze kukuibia pesa zako siweze kupoteza pesa zako kupitia kwa hiyo kuna tabia nne zinazopoteza fedha tabia hizi ukiwa nazo bila kujali unatengeneza fedha kiasi gani kutesha kwa maskini wa kipato kwa sababu zitakuwa na zinaongoza kuondoa fedha katika mfuko wako. Tabia kwanza tunaita impromptu purchasing. Kununua vitu bila mpangilio. Impromptu purchasing ni pale ambapo umetoka nyumbani una fedha yako mfukoni, eh, ukikuta kitu tu njiani kimekutamanisha umenunua. Kuna watu wakishapokea mshahara, wakishatengeneza faida kwenye biashara yao, waki tembea na fedha ni kama vile fedha zinawawasha katika mifuko yao. Wanataka kila saa wanunue, kila saa wanunue kitu fulani. Sasa impromptu purchasing tunasema ni kutumia bila kupangilia, kununua vitu bila kupangilia. Na changamoto kubwa ya kununua vitu bila kupangilia ziko changamoto kubwa mbili. Moja ni kwamba mara nyingi utanunua kwa bei ghali kuliko bei ambayo unataka. Kwa sababu ujui, hujafanya utafiti na mara nyingi unakuja jiandaa. Lakini pili tunasema utanunua vitu eh, bila kuwa kuangalia ubora wa vitu. Mara nyingi sana wamenunua watu vitu ambavyo havina ubora na vitu hivi mara nyingi hatuvihitaji. Kwa unakuta mtu anunua vitu vingi, unakuta akikuta vitu vyatu amenunua. Akikuta sima shati, amenunua kitu chochote ambacho kinapita mbele yake, anunua bila kuwa na mpangilio. Dawa ya kuzuia prompt buying kwanza ni kuwa na bajeti ambayo bajeti yako nzuri ambayo unaheshimu. Lakini pili tunasema usitembee na fedha nyingi zaidi ambavyo unahitaji. Unaweza ukatembea na fedha ambazo unazihitaji unapiga mahesabu unahitaji kiasi gani na unaweka kiasi kidogo sana angalau kicha dharura kinachoweza kukusaidia. Kwa hiyo tunasema jitahidi sana. Na katika ulimwengu wa sasa hivi ambao fedha ziko katika eh, katika simu, katika kila kitu, kikubwa tunachoweza kusema ni kwamba uwe na nidhamu, jengee nidhamu yako ya fedha. Kwa hiyo impromptu purchase, kununua vitu bila mpangilio kumewasabisha watu wengi sana wapoteza fedha zao bila wao wenyewe kujua. Sehemu ya pili au tabia pili ambayo inasababisha watu wengi sana wapoteza fedha zao au watumie fedha zao vibaya na waingie katika matatizo ya kifedha, tunasema spending more than you earn. Kutumia zaidi ya anavyoingiza. Kwa maana mengine matumizi yako ya kujuu sana kuliko kipato chako. Matumizi yako ni makubwa sana kuliko uzo wako wa sasa. Na hii iko kwa watu wengi. Kuna watu wengi sana ambao wanafanya kazi, wameajiriwa, wanaendesha magari pengine, wamepanga nyumba nzuri lakini ukweli ni kwamba wako katika changamoto kubwa ya kifedha kwa sababu maisha wanaoishi ni ya ghali sana kuliko kipato chao. Kama ujaangalia video yangu ambayo nimezungumza namna gani ya kupanga budget, ni vizuri sana ukaitafuta ili ujifunze namna nzuri ya kupanga budget ili usiishi juu ya kipato chako. Ukiishi juu ya kipato chako, ni tabia ambayo itakuletea umaskini wa kipato. Kwa hiyo jitahidi sana ku limit kiwango chako cha matumizi kulingana na kipato chako. Tabia tatu ambayo inawasababisha watu waingie kwenye matatizo makubwa sana ya kifedha, tunasema ni kutumia kitu tunaita virtual money. Pesa ambayo bado hujaipata. Eh, ni shahidi pia. Kuna mara nyingi unakuta mtu amekuahidi, nitakupa laki moja kwa sababu umeshakuahidi, unaenda kumwambia mtu mwingine. Asiye nipe kile kiatu, kuna hela nitakulipa. Ukitegemea hela nyingine ambayo mtu mwingine amekuahidi, hiyo tunaita virtual money. Pesa ambayo hujaipata bado mkononi. Usitumie pesa ambayo hujaipata mkononi. Usibudget pesa ambayo hujaipata mkononi. Eh, kwa maana kubudget kwa maana kwamba kuanza kujiingiza katika matumizi. Kuna watu wengi sana wanaingia katika kukopa, wanaingia katika kufanya vitu kuweka commitment kwa, kwa pesa ambayo hajaingiza mkononi bado. Tunasema usianze kufanya manunuzi kwa pesa ambayo hujaishika. Kuna watu wengi sana wameingia kwenye matatizo kwa sababu ya kutumia virtual money, pesa ambayo bado haijao halisi katika mikono yao. Kwa tunasema usijiingize katika commitment za namna hiyo kama ile pesa bado haijao katika mikono yako. Na jambo la nne na la mwisho au tabia nne na mwisho ambayo watu wengi waingeza katika matatizo ya kifedha tabia ambayo imekuwa ni changamoto sana ni kuwa na excessive borrowing kukopa kwa kiwango kikubwa sana 
kuna watu ambao katika madeni makubwa sana. Inawezekana hata leo eh, na ninaviongea na wewe uko katika changamoto kubwa ya madeni kwa sababu umekuwa unakopa sana, unakopa sana. Na changamoto kubwa inakuja watu wengi wanakopa kwa vitu ambavyo sio vya lazima. Una tunasema unakopa kwa luxuries, eh, unakopa kununua mkufu, unakopa kununua nguo. Eh, tunasema even vitu ambavyo ukijizoeza kukopa utaingia katika matatizo makubwa sana. Kwa hizi ni tabia nne ambazo zimeoingiza watu wengi sana katika eh, changamoto za kifedha. Na kuna watu washio kwa matajiri mpaka wakaja kufelisiwa kwa sababu ya kuendekeza tabia hizi ambazo zipo mara. Je, kuna tabia yote kati hizi na kusumbua? Ukiniandikia comment yako hapo chini nitakufuatilia zaidi. Na tumeona sasa kaniambia una changamoto kiasi gani katika hizi tabia? Nami nitaangalia namna gani bora ya kukushauri zaidi. Unaweza kwa comment hapo chini tukajifunza zaidi tutoke katika changamoto ya kifedha. See you at the top.